江灵儿点点头，把短刃收了起来。他双手迅速结印，深州的白虎凶兽化作一缕缕血光，凝成了那把大刀，回到了他的背上。此时方才感到仙灵峰上空的李长寿，立刻嗅到了一些些不同寻常的味道。嘿嘿嘿嘿，江灵儿注视着忘情上人，目光略微闪动。忘情上人却并未多说什么。看此间已经无事，道了句：“此事就此为止。仙林峰与小琼峰都不可再进行报复此事，不然门归严惩。”无法到此为止，江灵儿道：“待查明我大徒弟的生死，才能与仙林峰了断。”一旁有长老道：“快思是指日前已在北去泸州边界被害，也算得了苦果。”江灵儿道：“不是我家老二自己动手，不算了断因果。”正此时，就听得一缕传声入耳。江灵儿眉头略微皱了一下：“师祖，弟子长寿，此事需从长计议，暗中行事。如此大张旗鼓，非寻仇之道。何况，忘情上人还在看着。”江灵儿歪头看脸李长寿，又注视了几眼忘情上人。抿了抿嘴唇，这才背着那把大刀，干脆利落的扭头朝小琼峰而去。李长寿此时已经确定了，自己的这位师祖奶跟忘情上人，哎，绝对有故事。李长寿对万林云长老做了个道揖，后者露出了招牌式的冷笑，缓缓颔首。随后，并没有引起几位长老注意的李长寿。连忙驾云追向了江灵儿，自始至终也没有引起各位长老的注意。些许骚乱之后，众人赶回小琼峰。江灵儿坐在齐元的草屋中，齐元在旁边躬身站着，说自己渡劫化浊仙之事。李长寿和兰陵娥在草屋外等着，九九九屋有秦玄雅，九师则在稍远处观望着这边的情形。刚刚江灵儿对仙灵峰发难，几个人也是看在眼中，此时都对这位突然归来的师叔、师叔祖有些忌惮。这是真的一言不合就砍人，几位天仙都拦不住的人呐、啊，偏偏砍人还砍得那般潇洒。李长寿和灵娥很快也被喊入了草屋中，但是不多时，只有齐元老道和灵娥被赶了出来。草屋的木门被关上。草屋周遭出现了两层隔绝探查的阵法，李长寿被单独留在了其中。九屋连忙向前，有秦巡雅和九九也都有些紧张，灵娥更是秀眉紧皱，目中写满了担忧。九屋忙道：“七元师弟，长寿怎么被留下了？”“哦，家师要给长寿训话。”齐元老道沉吟两声：“呃，放心。”应该不会有事，这咋放心？九九嘀咕着：“这位师叔可是暴躁的很，刚回山就把一位天仙长老搞出血了。哎”慎言，九屋连忙截住了九九的话头。而草屋中，江灵儿坐在圈椅中，那把大刀竖在一旁，让他显得更加娇小了一些。隔着木门阵法，江灵儿看了眼九九。又低头看了看自己身上的板甲，千年不见，这小丫头怎么又长了？李长寿就当自己什么都没听到，在旁边静静的立着。长寿是吧？江灵儿道：“我这次只是回来一趟，不会在门中久留。外面还有要事，稍后也要去找寻你师伯下落。你师傅以后还要你多照顾他了。”李长寿心底一动，师祖奶看透了我的规矩，这不应该啊，规矩已经略微改进过，不应如此。还好，江灵儿又揉了揉眉心，道了句：“你师傅性子有些顽固，又没什么防人之心，我看你倒还算稳健一点，只能托付给你了。”听师祖说不会在门内久留，李长寿的心底。略微有些失望，本来打算也让师祖参与到阵法建设
，为小琼峰多捞一些宝财。哎，其实这些都不重要了。师祖若只是回来看看，小住几日，小琼峰今后依然能够保持此前的平稳与安定，也未尝不是一件好事。李长寿的心底早有盘算，待江灵儿说完托付之事，就开口道：“师祖，有两件事。”弟子瞒着师傅，但须得禀告师祖。何事需要瞒着你师傅，却必须对我禀告？江灵儿上上下下打量了一下李长寿，自然看不出什么异常。常年在外拼杀的他，养成了敏锐的直觉。此刻，直觉告诉江灵儿，在自己这三个徒弟徒孙中，眼前这个初次见面的归道境徒孙，比自己的二徒弟。要靠谱的多。李长寿故意显露出几分无奈的表情。嗯，师傅容易情绪化，所以必须瞒着。但师祖心神必然十分坚韧，不会一时冲动做下憾事。江灵儿的手指轻颤，立刻道：“莫非你师伯也出事了？”果然是聪明人，那接下来说话也会省力很多。李长寿叹道：“哎，当年师伯去北周采药，被毒兽所伤，门内执事救援不及，师伯已于八百余年前投胎转世去了。”江灵儿闭上双眼，气息颤抖一阵，很快就吐出了一口气：“此事也与他仙灵峰有关。”晚江与师伯是为师父找寻修补道基之宝药，前因便是仙灵蒯斯道人见色起意，自然有关。江灵儿左手攥拳，那把白虎凶魂刀发出阵阵低吼：“你可知，那个蒯斯道人如何死的？被外敌杀了，当真便宜了他？”李长寿的心底斟酌一番，注视着江灵儿。待江灵儿情绪稳定之后，传声道：“这是弟子要禀告的第二件事。弟子有一日做梦时，凑巧梦到了。那似乎是在北巨庐州边界的一处房镇，蒯斯道人发现有人假扮自身，故向前追赶。蒯斯道人心狠手辣，想要将假扮自己的那人劫杀，却被那人用毒丹给弄晕了。那人将蒯斯道人。”带到了一处峡谷中，以毒丹毁其道基，并以雷法大阵，模拟成仙天劫，轰其身形，令其身死道消，魂飞魄散。随后，那人以蒯斯道人身形入了北巨庐州，再无踪迹，弟子的梦境也就随之醒了。好，江灵儿咬牙骂道：“不如此，难消我心头恨。”随后。江灵儿闭目凝神，深州的气息渐渐归于安宁。待江灵儿睁眼时，面容禁不住有些暗淡，坐在圈椅中静静的出神。李长寿在旁边不多说话，只是静静的等待。江灵儿调整情绪倒是十分的迅速，他低声道：“稍后，我便是分辨五步周与三千世界，穷尽余生。”要找回你师伯的转世身，师祖，或许以人教弟子的身份，带一些礼物，去地府找鬼差问讯，是一个不错的主意。李长寿摇头叹道：“哎，若非弟子修为太低，无法通过俗世中的城隍庙进入地府，定然就这般去试着问一问了。”对，我怎么没想到此？嗯。江灵儿目中带着几分狐疑，打量着李长寿。李长寿心底暗叹：“哎呀，这位师祖果然是不容易忽悠。”不过也没什么，他此时已经做好了随时出手放倒这位师祖的准备。李长寿目光坦坦荡荡，与江灵儿对视着，倒是没有半分亏心。江灵儿喃喃道：“似乎老二收了个不得了的弟子。”我师妹灵娥确实是资质出众，李长寿道：“今日见师祖之英姿，弟子心底钦佩不已。”
，只是失作。弟子梦中所见之事，还是不要外传为好。”江灵儿淡然道：“我可是那般不知轻重之人，你梦中那人是如何做到的？”“嗯、呃，这就是弟子所不知的了。”“不知吗？不知也好。”江灵儿缓缓点头。能看出，你对老二已是照顾的十分周到，辛苦你了。李长寿做了个道揖。弟子刚刚有些失言，失足勿怪。怪甚？这些年在外闯荡，我见过了不少奇人异事，已是见多不怪。老二这事儿，说到底，终归是我不在山中。没能护得了他们周全，让他们两个受了天大的委屈。江灵儿低头看着自己的双手，突然抬手，李长寿下意识的后退一步，左手掌心已经握住了一把刻刀。与此同时，小琼峰山体内几十处阵机闪烁光亮，而李长寿袖口的指导人已经拨开了一只瓷瓶的瓶塞，随时可以催动药力，但是。江灵儿只是抬手，打了他自己一记耳光。李长寿有些懵，我去，师祖您这般突然动作，很容易出事的。随之，江灵儿的脸颊肿了起来，唇边留下殷红的鲜血，双目之中有泪光闪烁，但是很快抽了抽鼻子，忍了回去。他起身道：“我这就去地府。”“哦，师祖，不急这一事。”李长寿忙道。您刚回门内，也该多陪陪我师傅才对。此事弟子一直瞒着师傅，还用了一些计策蒙骗师傅，说师伯不愿与他相见。师傅正为此黯然神伤呢。不错，这个确实不用急，是我有些失了方寸。江灵儿又坐回椅中，抬手将自己脸颊上的红肿抹平。他随即又想到了什么，注视着李长寿。挤出了些许难看的笑容。你是高人转世？李长寿正色道：“哦，弟子幼年便被师傅收入门内，一直追随师傅修行。此事师祖可问师傅。”今日那万灵云长老为何袒护于我？我与这位长老并未有任何交集。弟子得万灵云长老赐下几篇读经，与万灵云长老常有走动。万长老对弟子也算器重，滴水不漏。江灵儿略微思索，也是明白了什么，苦笑道：“有你在老二身旁，我也不多担心什么了。你叫长寿是吗？”弟子在。可有什么想要之物？李长寿摇摇头，反在怀中取出一只宝囊，用仙力递了过去。这里面放着不少。疗伤固元、恢复仙力的丹药，还有两颗可以稳住重伤的灵丹。这是弟子的一点孝敬，都是从万长老那里求来的丹药，还请师祖收下，也请师祖不要声张。江灵儿接过宝囊，用仙石仔仔细细的查探了一番，随后嘴角便一阵抽搐。李长寿道：“师祖在外奔波，顾好自身才是。”江灵儿顿时有些哭笑不得，她突然发现，自己刚才送出去的那两只戒指类的储物法宝中，里面的灵石、宝材、丹药总价值，远不及这宝囊内仙丹的三成。而且，能救命的灵丹，对于他这般刚突破又经常在刀尖舔血的天仙而言，当真是无比的珍贵。江灵儿厚着脸皮。将宝囊收起，又感觉有些尴尬，于是他站起来，抬手拍着胸口，将板甲拍得梆梆作响，定声道了一句：“你这样的朋友，我江灵儿交定了。”“呃，师祖，我是您徒孙。”江灵儿悠悠的道了一句：“私下乱交就是了，莫要让我感觉自己太过没用。”“啊，您开心就好。”还请师祖在封上时，多多开导我师傅。放心，本来我只打算在山中待三天，这次看你面子，待十天半个月再回去吧。
李长寿本来想多问一些三千世界之事，但是想了想，还是闭口不言。多问便容易多沾因果。很快，江灵儿和李长寿谈完话，解开阵法，推开木门，让外面的几个人一同入内。江灵儿的情绪已经是恢复，似乎并未听李长寿提起过那两件事，开口数落了几句“奇缘没用”，就开始称赞灵娥的资质。其他几个人狐疑的看向李长寿，齐元都忍不住将李长寿拉去一旁，问他跟师祖说了什么。李长寿早就想好了说辞，只是说师祖训诫了他一番，并且给了他一些好处，让他今后好好的护持小琼峰。哎，你猜齐元怎么着？嘿嘿，信了。呵呵仙灵峰上今日见血，似乎充斥着一股不服的气氛，而小琼峰。已经是热热闹闹的开始生火造饭，灶台旁，李长寿和蓝灵儿对视一眼，各自露出少许的微笑，与有琴玄雅一同忙碌着。不过有琴玄雅专职试菜，其他的活儿却是不敢插手。灵儿找了个机会，小声问：“师兄，搞定了吗？”李长寿嘴角一撇，传声回道：“嗯，还不稳妥。师祖在山上时。”你就跟在他身旁侍奉吧。嗯，好。灵娥答应了一声，继续埋头忙碌。傍晚时，草屋中起了酒席，除却酒字三仙外，今日倒是没有其他客人前来打扰。李长寿又传声叮嘱了酒屋一遍，酒屋给了他一个放心的眼神。酒屋怕酒后失言，饮酒都是不多。江灵儿也没少喝酒，三杯酒下肚之后。已经是露出了几分恋气，是少有的豪迈。